முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பிகே நின்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழேயர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று கார்த்திகை பன்னிரெண்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு வியாழக்கிழமை இன்றைய பனிரெண்டு ராசிகளுக்குண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் கடினமாக உழைத்து முன்னுக்கு வர வேண்டும் என்ற அமைப்பு இருக்கிறது இந்த காலத்திலே பிள்ளைகள் தங்களுடைய கல்வியை முடித்த உடனேயே பெரிய ஊதியத்திலே சிறந்த பணி நிறுவனத்திலே உத்தியோகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் பெரும்பாலானவருக்கு அப்படி கிடைக்கவும் செய்கிறது ஆனால் நம்முடைய பெற்றோருடைய காலத்திலே ஒரு வேலை கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு கடினமான செயலாக இருக்கும் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உயர வேண்டியது இருக்கும் அப்படிப்பட்ட விஷயம் இன்றைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் படிப்படியாக முன்னுக்கு வர வேண்டும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் உங்களுடைய திறமை பரிசோதிக்கப்படும் அதிலே நீங்கள் வென்றுவிட்டால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் பணி நிரந்தரமாக்கப்படும் பலன் கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் ரிஷபராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய செயல்களை திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும் மாற்று வழி ஒன்றை தயாராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமான காரியத்தை செய்யும்போது எதிர்பார்த்தவாறு நடக்கவில்லை திடீரென்று பணியாளர்கள் வேலைக்கு வரவில்லை அல்லது சரியாக அவர்கள் செயல்படவில்லை நம்முடைய திட்டமானது செயலானது தோல்வியை நோக்கி போகிறது என்ற சமயத்திலே மாற்று வழி தயாராக இருந்தால் அதை நாம் பிரயோகப்படுத்தி வெற்றி பெற்று விடலாம் அப்படியாக பின்விளைவை தெரிந்து கொண்டு இரண்டாவது வழியை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் முக்கிய பணிகளை தொடங்கும் போது பலன் கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் கால பைரவர் மிதன ராசி என்பர்களே கடன் தேவை என்றால் இந்நாளிலே நீங்கள் முயற்சிக்கும் போது அது எளிதாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கடன் வாங்குவது தவறு கிடையாது எதற்காக வாங்குகிறோம் எவ்வளவு வாங்குகிறோம் என்பதை பொறுத்து அது நமக்கு பலன் தருகிறதா அது நமக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துமா உயர்வோமா அவமானப்படுவோமா என்பது தீர்மானிக்கப்படும் அதனால் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வருமானம் எவ்வளவு எவ்வளவு பொருளீட்ட முடியும் அதிலே தன்னுடைய செலவு போக எவ்வளவு மீதம் பிடிக்க முடியும் அது அதை கொண்டு கடனை அடைக்க முடியும் என்று சரியாக ஒரு திட்டமிட்டு அதன் பிறகு கடன் வாங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சரபேஸ்வரர் கடகராசி என்பர்களே இந்நாளில் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் பாடுபடுவீர்கள் பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதிலிருந்தே பெற்றோருக்கு பொறுப்பு தொடங்கிவிடுகிறது அதற்காக அவர்கள் கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்ட வேண்டும் அவர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் அப்படி படிப்படியாக பள்ளியிலிருந்து கல்லூரி பிறகு அவர்களுடைய உத்தியோகம் தொடங்கும் போது எந்த நிறுவனங்களிலே பணிபுரிகிறார்கள் உள்ளூரா வெளியூரா வெளிநாடா இப்படி பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் மீதான பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது இந்நாளிலே அப்படிப்பட்ட பொறுப்பு இரு மடங்காகும் நீங்கள் அவர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கும் போது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே நல்ல நிலையை அடைவார்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஸ்ரீ ராமர் சிம்மராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்பந்தமாக முடிவுகளை எடுக்கலாம் அதற்கு உகந்த அமைப்பு இருக்கிறது பொதுவாக ஒருவருடைய லக்னம் அல்லது ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தை பூர்வீக ஸ்தானம் என்று கூறுவோம் அதற்கென்று கிரகங்களும் இருக்கிறது அந்த ஸ்தானமும் கிரகமும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த காரகத்துவம் சம்பந்தமான செயல்களை செய்யலாம் அப்படி நீங்கள் பூர்வீகத்திலே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை பராமரிப்பது புனரமைப்பது அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தீர்ப்பது அதை கொண்டு வரக்கூடிய வருமானத்தை சீர்படுத்துவது அதை அனுபவிப்பது இப்படிப்பட்ட செயல்களை இன்றைக்கு செய்யலாம் பலன்களை அடையலாம் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டியது உங்களுடைய குலதெய்வம் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் சகோதர வழியிலே விட்டு கொடுத்து போக வேண்டியது அவசியம் உடன் பிறந்தவர்களிடத்திலே நாம் எக்காரணம் கொண்டும் பகையை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது அது நமக்கும் அவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய வருத்தம் கிடையாது அதை தாண்டி அது நம்முடைய பெற்றோரை அதிகமாக பாதிக்கும் அதனால் பெற்றோருக்காக நாம் உடன் பிறந்தவர்களை அனுசரித்து போக வேண்டும் இந்நாளிலே நீங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உடன் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் அக்கம் பக்கத்திலே வசிக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களிடத்திலே கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாது அமைதியான 
மன நிறைவு தரக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் துளாராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை பற்றி ஆர்வம் கொள்வீர்கள் நல்லதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிள்ளைகள் அதிகமாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள் வளரக்கூடிய பருவத்திலே அவர்களுக்கு பெற்றோரால் பதில் சொல்லி மாலாது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு பருவ வயதிலே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பெற்றோரிடத்திலே பேசுவதையே விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்களாக முன்வந்து நல்லது சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு பருவத்திலும் ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்காது இந்நாளிலே நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி பூர்வீகத்தை பற்றி ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயம் பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருப்பீர்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு குரு இருந்து விட்டால் அந்த விஷயமானது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சரபேஸ்வரர் விருத்தகராசி என்பர்களே இந்நாளிலே பேச்சின் மூலமாக நீங்கள் ஆதாயம் அடைய போகிறீர்கள் உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் அமையும் கைத்தொழில் கற்றுக்கொண்டவர் ஏதாவது வித்தையை பழகியவர் கலையை கற்றுக்கொண்டவர் அதை வெளிப்படுத்தி அதன் மூலமாக உயரக்கூடிய அமைப்பு இன்றைக்கு இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு திறமையே தன் நகத்தே கொண்டிருப்பார்கள் அதை முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவே ஒரு யோகம் அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்க பெற வேண்டும் இந்த விஷயம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சாத்தியம் சாதகமாக இருக்கிறது இதை கொண்டு நீங்கள் முன்னேறலாம் சுய பரிசோதனை என்று கூறுவார்கள் எப்படி நாம் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டு நம்முடைய உடல்நிலையை தெரிந்து கொள்கிறோமோ அதே போல நமக்குள்ளே நாம் செல்லும் போது தியானம் செய்யும் போது ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் போது நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய குறைகள் தெரிய வரும் நிறைய கொண்டு நீங்கள் பலனடையக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்கா தேவி தனுசு ராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் தன்னம்பிக்கை கொண்ட நபராக காட்சி தருவீர்கள் எந்த ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் எனக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்கப்படுகிறது வேலை பலு அதிகமாக இருக்கிறது அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அல்லது குடும்பத்திலே நான் அதிக செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் நான் திறமையானவன் அல்லது நம்பகமானவன் என்பதனால் எனக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுவீர்கள் நற்பலனை அடைவீர்கள் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சத்யநாராயண சுவாமி மகர ராசி என்பர்களே வெளியூர் வெளிநாடு செல்வதற்கு இருந்து வந்த தடையானது விலகக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது குறிப்பாக வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்து குடும்ப நபரும் அனுமதி தந்து ஆனால் அது போவதற்கு தடை இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை நிராகரிக்கப்படுகிறோம் அங்கிருந்து அழைப்பு வரவில்லை இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் அது தீரும் உங்களுடைய கனவானது நனவாகக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் காளி தேவி கும்பராசி என்பர்களே மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய சிறந்த நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது நல்ல லாபம் கிடைக்கும் ஓய்வு நேரம் அதிகமாக இருக்கும் சுக போஜனம் நல்ல சொகுசு பிரயாணம் நல்ல தூக்கம் இப்படியாக உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய நல்ல நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது இந்த நாளை இந்த நாளின் நேரத்தை நீங்கள் நல்லதற்காக பயன்படுத்தும் போது அது சிறந்த பலனை தருவதாக அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சப்த கன்னியார் மீனராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உயர்கல்வி சம்பந்தமாக ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் எந்த துறையை எடுத்து படிக்கலாம் அல்லது தொடர்ந்து படிக்கலாமா உத்தியோகம் பார்க்கலாமா இப்படிப்பட்ட குழப்பம் இருந்தால் அது விலகும் அதே போல இந்த துறையை எடுத்து படிக்க வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் குடும்ப சூழ்நிலை அதற்கு சாதகமாக இல்லாத போதும் கூட யாரோ ஒரு நபர் உங்களுக்கு உதவி செய்து அதன் மூலமாக நீங்கள் நினைத்ததை செய்யக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் இந்நாள் எல்லோருக்கும் இறை அருள் கிடைக்கக்கூடிய இனிய நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்